Assalamualaikum and a very good morning. Jago Lahore ke saath. Main hu Sayyida Armila Hassan. Umid karti hu aap sab bilkul chhik honge. Main apne coffee ke baad ke saath jinaab hazir ho chuki hu. Aur aaj sab khawatin ka alami din banaya ja raha hai. To khawatin saari uthke baad jaye. Kyunki aaj ka show unke liye dedicated hai. Kyunki women jee hai. Aur aaj ham khawatin ke hawale se dhe saari baatein karne wale hain. Aaj ham aapki mulaqat sir khawatin se karayenge. Hamne kisi maaz hazmat ko. इधर आने भी देना क्योंकि आज खातन का दिन है तो हम उसको सेलिब्रेट भी भरपूर अंदाज में करेंगे जनाब लेकिन चूंकि शो का आगाज में हमेशा की तरह एक रिसर्च के साथ करूंगी दुनिया भर में क्या होता है क्या नहीं होता ये तो हम आपको बताते हैं जनाब आज हम आपको बताने वाले हैं बर्फ से बनी दुनिया के हवाले से जिसमें सबसे बड़ी भूल भुलैया बनाई गई है जनाब कैनेडा में एक कपल ने बर्फ से दुनिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया तकनीक करके गेनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है दो स्क्वायर पर मुश्तमिल इस भूल भुलैयों से इससे कब्ल बनाए जाने वाली जो है उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है जो कनाडा में ही फोर्ट विलियम पार्क में बनाई गई थी और इसे बनाने वाला जो जोड़ा है वो किसान है इस जोड़े ने एक छोटे से कस्बे में अपने घर के बाहर भी इस तरह की एक भूल भुलैया बनाई लिया और रवा बरस उन्होंने इस दिलचस्प काम को मजीद बड़े पैमाने पर करने का सोचा तीन ट्रक जो है बर्फ से बने इन भूल भुलैयों को बनाने में उनको कई हफ्ते लगे जिसके लिए उनको खासी जो कह लें बजट भी चाहिए था और साथ में प्लानिंग भी चाहिए थी इसकी तैयारी में जनाब इस कपल ने कमर्शियल कंप्यूटर डिजाइन और ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल किया है और एनजी बताती हैं कि उन्हें बता इसे बनाना एक बहुत मुश्किल काम था आपको सिर्फ दीवारें नहीं खड़ी करनी थी बल्कि ऐसी दीवारें बनानी थी जिनके दोनों तरफ रास्ता भी हो जो भूल भुलाइया इसके मुख्तलिफ रास्तों में मुजस्मे भी बनाए गए हैं और इसके इर्द गिर्द बैठने वालों के लिए बेंच भी हैं और जनाब मनफी चालीस दर्जा हरारत पर भी लोग इन खूबसूरत और पेचीदा रास्तों को देखने के लिए आ रहे हैं और एन का कहना है कि इस मौसम में मजीद कुछ दिन अगर ऐसी ही सर्दी रही तो ये भूल भुलैया भी कायम रहेगी और उन्हें कुछ मुनाफा कमाने का भी मौका मिलेगा तो बर्फ को इन्होंने कितने मज़ेदार तरीके से एक्टिविटी के साथ यूटिलाइज कर लिया है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं और डेफिनेटली इन्होंने कुछ बहुत मेहनत भी की है तो अब इससे रेवेन्यू भी इकट्ठा करेंगे अच्छा जनाब ये तो हमने आपको बता दिया कनाडा के हवाले से अब जरा हम वादी कलाश का रुख करेंगे और पाकिस्तान में आएंगे वादी कलाश की बात की जाए तो बर्फबारी के मौसम में यहाँ पर स्नो हॉकी का एक खेल खेला जाता है और मकामी रवायात का ये जो खेल है आजकल इंतजामिया की बेहजी का शिकार हुआ है ये खेल जो है कलाश कबाइल और मकामी मुस्लिम आबादी के दरमियान जो है एक बहुत लंबे अरसे से खेला जा रहा है उसकी फातेह टीम के कप्तान को तीन रोज तक जो वादी है उसका बादशाह बना दिया जाता है जनाब कई सदियां गुजर चुकी हैं इस वादी में खेल खेला जाता है उसमें लकड़ी से बने हुए एक बॉल जो कि गोल होता है उसको काला रंग देकर लकड़ी ही से बने हुए हॉकी से मारा जाता है और इस हॉकी की सिरे में जो लकड़ी को तराश कर इसमें एक छोटा सा सुराख बनाया जाता है जब जो बॉल है बर्फ में गिर जाता है तो बॉल को इसी सुराख जगह में रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और इसको लकड़ी से मारा जाता है जैसे आपको पता है स्नो हॉकी की एक ये फॉर्म है और हम इस इस बॉल को जनाब सबसे बढ़कर इस गेम का पार्ट पार्ट ये है कि आप इस बॉल को हाथ नहीं लगा सकते अगर किसी ने गलती से बॉल को हाथ लगाया तो उसका एक गोल जो है वो खत्म तस्वर किया जाएगा और मुखालिफ टीम को उसका एक पॉइंट मिल जाएगा और ये बहुत पुराना खेल है वादी कलाश का लेकिन अगर इस वहाँ की जो इंतज़ामिया है या इसकी जो कह लें कुछ लापरवाही की वजह से ये खेल जो है आ, इसको थोड़ा वो कह लें इतना ज़्यादा पॉपुलर अब मज़ीद नहीं हो पा रहा है इस पर मज़ीद काम नहीं हो रहा और अगर इस पर तोज्जो दी जाए तो ये बैन अवी सतह पर भी खेला जा सकता है और इससे जो टूरिज़म है उसके फैक्टर को भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और स्नो हॉकी जो है बर्फ पोश मैदान में खेला जाता है उसमें चार से सात किलोमीटर का लंबा मैदान होता है और ये गेम जो है वाद कलाश का एक स्पेसिफिक गेम है जो मकामी रवायात के मुताबिक हर साल खेला जाता है तो ये एक्टिविटी एक अच्छी है अगर इस पर तोज्जो दी जाए तो इसको इंटरनेशनल भी लेकर जाया जा सकता है अच्छा जनाब ये तो हमने आपको बता दिया वाद कलाश के हवाले से अब जरा मैं अगली रिसर्च भी आपके साथ शेयर करूँगी और वो है एक नाबीना दुल्हन के लिए खूबसूरत तोहफा आप जब अपनी शादी प्लान कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में होती हैं और फिर बाद में आप फोटोग्राफर तो आजकल बहुत ज़रूरी होता है आपकी कोशिश होती है आप तमाम खूबसूरत मोमेंट्स को कैप्चर करें और उनको बाद में बाद में देखें भी लेकिन एक ये जो ऐसी दुल्हन है जो नाबीना थी किसी हादसे की वजह से इनकी बनाई चली गई लेकिन इनके फोटोग्राफर ने इनको बहुत हैरान किया और उस तरह से किया कि जनाब इनकी शादी प्लान हुई और फोटोग्राफर ने उन्हें इस तरह का सरप्राइज़ दिया कि उन्होंने इनकी एल्बम है उसमें एक साल की मेहनत के बाद उन्होंने एक मुनफरद एल्बम इनके लिए तैयार किया 
और इनकी जो तस्वीर है उनको उभरे हुए नुकतों और खूबसूरत धागों में तब्दील किया और इसके साथ साथ इस एल्बम में उन्होंने जो खुशबू कहते हैं परफ्यूम्स कहते हैं म्यूज़िक कहते हैं और इस मौके की आवाज़ों का भी इजाफा किया है जो देखने वालों को उसी लम्हा में लेकर चला जाता है स्टीफ नामी ये है जनाब धुलन और इनको ये खूबसूरत तोहफा बेहद पसंद आया और उनका कहना था कि वो इन तस्वीर को देख तो नहीं सकती लेकिन जैसे ही वो इनको टच करती हैं उनको एहसास होता है कि उनकी शादी में कितना अच्छा ये जो सिडनी से ताल्लुक़ रखते हैं कपल जिन्होंने शादी की है और स्टीफ को था कि उनकी शादी बहुत फेरी टेल्स वाली हो तो लिहाजा उसके लिए उन्होंने जनाब बहुत सारी प्लानिंग्स भी की थी लेकिन एक हादसे की वजह से उनकी बनाई चली गई और रॉब से जब उनकी शादी हुई तो वो ये ख्वाहिश का इजहार भी करती रही कि ना मैं अपनी शादी की पिक्चर्स और वीडियोस देखना चाहती हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं देख पाती तो उनके फोटोग्राफर ने उनको ये मुनफरद सरप्राइज दिया जिसके बाद वो अपने जो स्पेशल मोमेंट्स हैं उनको कैप्चर तो किया ही लेकिन साथ में अब उसको फेस में इंजॉय भी करती है जनाब लाहौर के इवेंट्स भी आपको बता देते हैं लाहौर में कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं तो आपको बता दें फ्री वर्कशॉप हो रही है टेन थर्टी इसकी टाइमिंग है और ये शाही दरबार बैंकुट हॉल में होने वाली है मेराकी जनाब ये इस हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ होंगी योगा स्टूडियो है कुछ सैलोन की एक्टिविटीज़ होंगी और ये फ्री वर्कशॉप है तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं नेक्स्ट इवेंट है जनाब सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वेमेंस डे और 8 मार्च क्योंकि आज वेमेंस डे मनाया जा रहा है तो पार्क इन होटल में गुलबर्ग में शाम साढ़े छः बजे खातन का जो दिन है वो मनाया जा रहा है तो यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अच्छा जनाब एक और वेमेंस डे सेलिब्रेशन के हवाले से दोपहर एक बजे इवेंट है लाल किला में गार्डन टाउन में आप यहाँ पर भी जा सकते हैं नेक्स्ट है जनाब औरत मार्च आज क्योंकि वेमेंस डे जो कि मैं आपको बता रही हूँ उस हवाले से दोपहर तीन बजे लाहौर प्रेस क्लब के बाहर यहाँ पर एक औरत मार्च होने वाला है तो खातन की अवेयरनेस या जो भी मामला होंगे इसका एक थीम होता है प्रॉपर हर बार और ये औरत मार्च इसको कहा जाता है ये जो है लाहौर प्रेस क्लब में होगा आप यहाँ पर जा सकते हैं दोपहर तीन बजे जनाब नेक्स्ट इवेंट है क्लाई फेस्टल लाहौर डायरीज और मेन बलोवा जिला इकबाल टाउन में हो रहा है दोपहर तीन बजे आप इस एक्टिविटी को भी अटेंड कर सकते हैं नेक्स्ट इवेंट है जनाब फोटो स्क्वायर में ब्यूटी एक्सपो होने वाला है शाम चार बजे और यहाँ पर मेकअप से रिलेटेड और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं तो ब्यूटी एक्सपो है आप यहां पर जाएं यहां पे कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं तो आप इस एक्टिविटी को अटेंड कर सकते हैं ये तीन दिन जारी रहेगा एट नाइन्थ एंड टेंथ ऑफ मार्च अभी हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आज हम वेमेंस डे पर आपकी मुलाकात अपनी रिपोर्टर्स भी करवाएंगे जो फील्ड में रहती हैं और वेमेंस डे उनके साथ मनाएंगे आप देखते रहिए जागल हॉल 